La vidéo que je viens de vous dévoiler, je l'ai filmée en juillet 2019, alors que je tentais le record de la traversée du chemin royal des Incas. Imaginez presque 2000 km de piste, avec 35 cols à plus de 4000 mètres d'altitude à franchir entre la ville de Cusco et la Cordillère Blanche. Sur cette expédition, mon corps subit d'énormes contraintes. À cette altitude, l'oxygène est deux fois inférieur à celui du niveau de la mer. J'ai donc besoin de respirer deux fois plus pour alimenter mes muscles. Mon sang, qui est pompé et éjecté par mon cœur qui bat à 150 pulsations par minute, s'épaissit. S'il s'épaissit trop, je risque l'œdème et potentiellement la mort. J'ai des crevasses profondes sur les mains à cause de la température extrême des moins 20 degrés qui règne dans les Andes. J'ai une plaie ouverte sur ma cuisse à cause d'un cuissard que je n'ai pas pu changer depuis plus de dix jours. Le soleil, l'astre péruvien, son indice UV est deux fois supérieur à celui de la Côte d'Azur. J'ai donc l'épiderme brûlé. Pour couronner le tout, la haute altitude perturbe mes sens et plonge mon corps dans une sorte de narcose pour survivre. La souffrance, elle est tellement insupportable dans cette expédition que j'en pleure chaque jour. En visualisant cette vidéo avec vous, je me dis que je dois être un petit peu fou, ou en tout cas, je m'interroge sur les raisons qui me poussent à me plonger dans des souffrances pareilles. C'est vrai, je pourrais par exemple prendre un 4x4 et aller traverser le chemin royal des Incas assisté par un véhicule. Je pourrais aussi prendre mon smartphone et regarder les photos sur Internet derrière un écran. Ou plus simple, je pourrais tout simplement ne pas envisager des expéditions aussi folles, puisque c'est super dangereux, je pourrais me tuer. Et si la recette secrète du bonheur, c'était d'apprendre à mieux souffrir Oui, vous avez bien entendu, savoir gérer la douleur pour être plus heureux. Tenter des défis fous à l'aide d'un vélo, c'est ma passion, mais également mon métier. J'ai eu la chance de traverser parmi les pistes les plus incroyables de la planète, sur les traces des grandes migrations humaines. La Cordillère des Andes, à deux reprises. Le Chemin Royal des Incas. La Route des Rois en Jordanie. La Jungle Laotienne. J'ai traversé des continents, des environnements hostiles, en autonomie complète et en plongeant mon corps aux limites du possible. Ce qui va peut-être vous surprendre, en revanche, c'est que quelques années en arrière, j'étais assis dans cette salle, comme vous, et j'étais à milieu d'imaginer que ma vie allait basculer. C'est en faisant l'expérience de la mort, dans mon cercle proche, que j'ai commencé à changer. Au cours de ces dix années d'exploration, j'ai fait des découvertes qui ont transcendé mon quotidien, et aujourd'hui, je vais en partager trois avec vous. On me définit souvent comme un athlète de haut niveau, un explorateur, par les exploits que je réalise au quotidien. Mais je vais vous raconter la véritable histoire. J'ai trois frères et trois sœurs, et j'ai toujours été décrit comme le plus chétif de cette fratrie. Quand j'étais enfant, rien ne me déprédisposait à réaliser ces grandes expéditions à vélo. Je souffrais de migraines terribles quand j'étais enfant et qui m'ont isolé des autres enfants. J'ai encore le souvenir indélébile des heures passées, les yeux fermés à attendre que ces migraines passent pour pouvoir aller jouer avec mes amis. J'ai aussi le souvenir que je disais spontanément oui aux propositions de mes frères et sœurs en repensant à ces moments de confinement provoqués par mes migraines. Vous remarquerez que plus largement, les enfants entre eux disent souvent oui, comme une évidence instinctive. Ils ne pensent pas à la douleur ou à l'effort nécessaire. Ils pensent au jeu et à la positivité qu'ils génèrent. Ils osent tout simplement. En tant qu'adulte, en revanche, réfléchissez attentivement au nombre de fois que nous disons non au quotidien. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas ou je le ferai plus tard. On dit souvent non, d'ailleurs, car inconsciemment, cela implique des efforts supplémentaires à fournir, de sortir de sa zone de confort. Toutes ces négations nous enferment, alors qu'en disant tout simplement oui au quotidien, oui à l'effort, oui au défi, vous provoquez naturellement les ingrédients de votre propre transformation. Je vais vous donner un exemple très simple qui a fait basculer ma vie. C'était un repas, en 2011, organisé par deux amis, qui souhaitait me proposer de les accompagner sur une expédition à vélo pour traverser l'Europe de l'Est. À cette époque, je me suis surpris à dire oui sans réfléchir, et cette simple action a déclenché une réaction en chaîne tectonique dans ma vie. Je n'ai ni pensé aux efforts, ni à la douleur. Que cela allait engendrer, croyez-moi, il y en a eu beaucoup. Que se serait-il passé si je leur avais dit non En réalité, ces expéditions à vélo m'ont appris que le seuil de résistance à la douleur 
que nous avons tous est une variable qui se travaille au quotidien. Lorsque j'ai mal aujourd'hui lors d'un effort, comme lorsque je souffrais de mes migraines hier, c'est une barrière mentale que je peux repousser. J'ai compris finalement, en m'engageant dans des efforts titanesques, qu'en multipliant les petits efforts du quotidien, en sortant de ma zone de confort, j'accepte le simple fait de m'exposer à la douleur. Et je lui dis oui. Et accepter la douleur comme partenaire et lui dire oui au quotidien est essentiel. Einstein a écrit « Une fois que nous acceptons nos limites, nous les dépassons. » On me demande souvent « Que ressens-tu » au cours de ces expéditions extrêmes. L'action de se déplacer à la force humaine a changé ma vision de l'effort et du rapport à la nature. Déployer des efforts physiques pour rejoindre des lieux fait que ces lieux prennent soudainement une dimension particulière quand vous les atteignez par vos propres moyens. Ces moments d'efforts extrêmes s'impriment dans la mémoire, comme un marqueur inscrit par mon cerveau. Non pas parce que le lieu est exceptionnellement beau, mais bien parce que la manière d'y parvenir est singulière et qu'elle a nécessité un effort. Jamais je n'oublierai l'image du panneau Ushuaia après 240 jours de vélo pour traverser la cordillère des Andes. Jamais je n'oublierai le volcan Uturunku et son ascension à 5800 mètres d'altitude sur l'une des pistes les plus hautes du monde, au cœur d'une ancienne mine de soufre. Jamais enfin je n'oublierai la traversée de la jungle laotienne, de nuit, avec ses serpents au sol. L'accès à la nature rappelle à quel point nous devons la respecter et être les serviteurs de ce sanctuaire et non les maîtres. On visualise également le génie qui y règne. Cela aide à faire reculer l'anthropocentrisme de notre époque où nous vivons dans des lieux clos et sommes hyper connectés derrière des écrans. Pour se mettre en mouvement et se reconnecter à l'univers du vivant, il est essentiel de quitter nos écrans et de réserver des moments de vie dédiés à l'effort en pleine nature. Se mettre en mouvement, marcher, courir, pédaler, nager, provoque une vibration et fait naître une sensibilité dont chacun de nous dispose. Nous ne sommes sédentaires que depuis 10 000 ans, alors que nos ancêtres ont été nomades pendant près de 7 millions d'années. Imaginez une carte au trésor qui se révèle à vous dès lors que vous vous mettez en mouvement. Derrière un filtre, une vitre de voiture, d'un bus, d'un train ou derrière l'écran de votre smartphone, on brouille cette carte. On oublie de regarder et de comprendre le paysage pour prendre son selfie. Dehors, je sais détecter la proximité d'une rivière avant même de l'apercevoir. Sentir une situation de danger ou anticiper un changement de météo. Mais aussi lire les intentions des humains que je croise. J'ai appris ceci dans l'effort, sans guide ni coach, simplement en étant à l'écoute de mon corps et en lisant cette fameuse carte dont nous disposons tous. En utilisant sa propre énergie pour se déplacer, vos perceptions changent. Depuis ma première grande expédition à vélo, mon rapport à l'effort, à mes besoins matériels, a été bouleversé. C'est ce que j'aime appeler le voyage métabolique. En grec ancien, le mot métabolisme vient de métaboler, qui signifie changement. Transformation. Avoir de l'eau chaude en tournant un robinet, de la lumière à n'importe quelle heure de la journée, ou un plat chaud accessible en quelques minutes à l'aide d'un micro-ondes. J'ai appris que ces assistances sont une bénédiction du quotidien, mais qu'il faut apprendre à ne pas en abuser. Sans effort, nous devenons aveugles. Et c'est le voyage métabolique qui permet de rétablir notre connexion essentielle au vivant. Le fait de traverser des endroits de la Terre où ces assistances sont parfois inaccessibles, m'a fait ralentir et profondément modifier mon rythme de vie. J'ai changé ma manière de vivre au quotidien et surtout ma manière de consommer. Je suis passé de l'état de comment avoir plus à comment avoir ce dont j'ai vraiment besoin. C'est surtout ce qui m'a permis de faire des rencontres incroyables en dormant près de 100 nuits chez l'habitant. Le déplacement à la force humaine crée une empathie naturelle chez les humains. À vélo, je dors rarement dehors, très souvent accueilli par la générosité et la bienveillance de mes hôtes. Peut-être est-ce le souvenir génétique de nos ancêtres nomades Quelle que soit la culture, aller à la rencontre des autres à vélo permet de créer un lien facilement, comme une solidarité de la douleur qui fait disparaître les préjugés. Ce voyage métabolique, je l'entretiens au quotidien par des gestes simples et j'applique une mécanique que tout un chacun peut pratiquer. Je me déplace souvent à vélo, je place la solution de l'effort face à celle du confort et de la facilité. Et j'essaye au maximum d'aller à la rencontre physique des gens contre celle de la vidéoconférence. Cette gymnastique de l'effort, elle permet de repenser notre manière d'agir, notre rapport aux écrans, à l'assistance technologique, mais surtout, cela permet de créer des espaces de liberté en utilisant son corps comme moyen. Et utiliser son corps, se déplacer, s'échapper des écrans, 
est un moyen essentiel pour modifier notre rapport à l'effort. Je vais vous livrer une vérité sur vous que vous ignorez sans doute. Nous sommes toutes et tous des marathoniens. Nous sommes toutes et tous des sportifs de haut niveau et des explorateurs. Nous avons tous été sélectionnés parmi 200 millions de spermatozoïdes pour avoir la chance d'être en vie aujourd'hui. Des efforts considérables, de la souffrance, ont été nécessaires pour que vous soyez aujourd'hui dans cette salle. Pourtant, le monde d'aujourd'hui essaye de nous immobiliser, de brouiller la carte dont je vous parlais tout à l'heure, par le confort, la technologie, l'immobilité physique et surtout l'interdiction de souffrir. De nos jours, tout doit être instantané, sans effort, sans risque. Le café, l'information, le transport et même le plaisir. Pourtant, cet abandon de l'effort a un prix. Nous développons une méfiance grandissante à l'égard du risque, du danger et de la douleur. En nous connectant de plus en plus derrière des écrans, nous détruisons notre lien avec la nature, mais également celui avec les autres êtres humains. Et une énergie gigantesque est dépensée par des machines pour nous assister au quotidien, et ceci au détriment de la santé de notre planète. Pour conclure, je citerai un penseur que j'admire beaucoup, Aristote, qui disait « Le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. » Il est donc temps de faire face à vos peurs, de les affronter et de les accepter, et de faire preuve d'audace. Car votre corps, cette machine formidable qui a été conçue pour se dépenser et se déplacer, vous appelle. Bon voyage. 